no se puede viajar con un vehículo eléctrico en invierno. Si alguien con un vehículo de combustión, diésel o gasolina, sale de un punto A hacia un punto B, recorre 160 kilómetros y llega en reserva, ¿qué opináis? ¿Opináis que con ese vehículo no se pueden recorrer más de 200 kilómetros? Antes de continuar, os voy a hacer un spoiler. Con un vehículo eléctrico, sí que se puede viajar y claro que se puede viajar en invierno. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo, utilizando una regla de tres muy básica. Cojamos un vehículo eléctrico que tiene, pongamos, 60 kWh de batería neta. No es un vehículo precisamente de gran autonomía, no está mal, pero nos sirve para este ejemplo. Por contextualizar, un consumo muy elevado o bastante elevado en un vehículo eléctrico serían en torno a 20 kWh cada 100 kilómetros. Es algo equivalente a decir que con un coche de combustión, eh, pongamos un diésel, estás consumiendo unos 12 litros a los 100 kilómetros. Estaréis conmigo en que es un consumo que se puede dar, que todos podemos tener, pero que no es la tónica habitual cuando uno viaja por las principales autopistas de este país a velocidades legales. Volviendo a los 20 kilovatios hora, si nuestra batería, como hablábamos antes, es de 60 kilovatios hora, y consumimos 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros, haciendo una simple regla de 3, nos da que con este vehículo que tiene esta batería podremos recorrer unos 300 kilómetros. Por tanto, si alguien nos dice que en invierno con su vehículo cargado al 100% no consigue recorrer más de 160 kilómetros, básicamente pueden haber pasado dos cosas. Uno, o que ha tenido un consumo brutal, estamos hablando de unos 40 kilovatios hora a los 100 kilómetros, algo que yo personalmente jamás he visto en un vehículo eléctrico, incluso en vehículos bicharros grandotes tirando de un revolque en invierno. ¿eh? O dos, que os esté engañando y que realmente no haya salido con la batería cargada al 100%. Por aportar más datos, es cierto que los vehículos, todos eléctricos y de combustión, tienden a consumir más en invierno. Básicamente, porque el aire es más denso, es más frío, es más denso y cuesta más desplazarlo cuando el vehículo lo está atravesando. Adicionalmente, en los vehículos eléctricos a baterías, la batería cuando está muy fría estima menor autonomía o menor capacidad de la que realmente tiene o puede llegar a tener cuando está algo más caliente. Y como ejemplo, os muestro una tabla con los consumos y eficiencia media de mi vehículo, de mi vehículo eléctrico, en diferentes temperaturas. Resumiendo, no os creáis cualquier cosa que andan diciendo por ahí. Es importante que tengáis actitud crítica y que valoréis los datos, es decir, todo aquel discurso debería ir acompañado de unos datos que os permitiesen contrastar lo que la persona está diciendo en favor o en contra de lo que dice. Por eso, os muestro los consumos de mi vehículo eléctrico, de trayectos que yo he realizado entre Madrid y el supercargador de la Atalaya de Cañabate, en provincia de Cuenca, como este de aquí. Este. O este otro. O este otro más.
y también el trayecto inverso desde la Atalaya hacia Madrid. Y este también. Y este. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado interesante sobre todo y la verdad que si es así agradecería un like. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, aquí abajo suscribíos. Nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo. Hasta luego.